陛下，如果只是想扶持灵美人对抗幻妃，大可不必给她这样的高位。朕给她这个妃位，与其说是恩赐，倒不如说是试炼。硕夜，希望你不要让朕失望。灵美人，眼前就是妃位了，是后宫无数女人一辈子都无法企及的，绝不能为了一个无用的宫女舍弃啊！灵美人，别犹豫太久，你晚一步到，青燕就与地狱更进一步。你去告诉幻妃，立刻放了青燕，我这就如她所愿，辞去妃位。林美人，我们经历多少艰难险阻才有了今日，怎么能为这种小事放弃呢？小事，青燕活生生的性命，与你们女官权位相比，就只是小事。本宫养了一群无耻冷血之人不成？在这宫中，人命的确比不过权位。林美人凭什么以为我们敢与幻妃争斗？如果不是看好林美人日后能登上高位，谁会活出性命保护你？现在林美人想做好人了，却不顾我们日后会不会被幻妃报复。我们在宫外都有家人要供养，如果死在宫中，他们靠谁养活？林美人，你才是真正的无耻冷血吧任何选择的机会，我们必须遵守法则，才能活下去。我为刚才的话向诸位道歉，但现在请你们相信我，青燕的性命，我的妃位，你们的未来，我全部都要。陛下，幻妃绑架了青燕，对她严刑施虐，以此来胁迫臣妾放弃妃位。臣妾谎称病重，拖延时间，前来救援。你先起来说话。陛下，青燕是臣妾做女奴时的好友，臣妾有个办法需要陛下协助，可保青燕活命。求陛下一起救救。不可，朕不会救她。陛下，是不是想让臣妾付出什么代价？臣妾没有亲族，没有田产，没有权柄，唯有这一具身体。那臣妾就用这具身体换取青燕生机。陛下想要折磨他，撕碎他，臣妾都毫无怨言。静一点，幻妃陪嫁过来的宫女都是她的亲卫军。
，朕没有兵权，没办法解救。无论你和青叶如何亲厚，事到如今，就只能自生自灭。太可笑了！我们争来的权位，获得了众人的跪拜，拥有了高贵的名号，却只能眼睁睁地看着自己至亲至爱的人死去，这是什么该死的道理？林美人，你听清楚，哪怕是献祭亲人也好，恩人也好。挚友也好，我们都只能踩着别人的鲜血，一点点的在这权力之路上攀爬。这就是这宫中该死的道理。既然如此，青云就由臣妾一人去救。如果臣妾没能从华妃宫中全身而退，请陛下保全追随臣妾的每一位宫女，因为这是臣妾协助陛下抗衡换妃应得的奖赏。你的手指都要被夹断了，那女奴还没辞去妃位，看来她是舍弃你了。只要你把灵芷的秘密告诉本宫，本宫现在就可以放了你。否则，毕竟还是臣妾的宫女。姐姐，就不劳换妃娘娘费心了。接下来，交给臣妾吧。灵芷，你终于心软，向本宫认罪赎人了吗？娘娘误会了，臣妾不是来救人的，是来收尸的。青燕本来就是已经要死的人了，但看在她对臣妾也算尽心尽力的份上，臣妾延后了封妃大典。亲自送他一程。我，我，我，连芷姐姐，姐姐，青叶，上路吧。我，我，我，我，我妾深知，心软是这个宫中最大的缺点。将他的权势带回去安葬，对他已经是最大的仁慈。还请焕妃娘娘成全。你想带走他的尸体？
很悲的，犯如土，莫问此去何物。一人是痴心难悟，此念世界，此恋世界，此生注定沉浮。若叹息中岁月之慢，落款是一句不舍，看一曲终尾的回首。